Magandang araw mga bata! Narte muli ako si Charlies upang maghatid sa inyo ng panibagong kalaman. Kung bago ka lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. Narito ang ikalawang bahagi ng ating pag-aaral sa week 4, quarter 2, Most Essential Learning Competency Module Based. Part 2 ng Solving Percent Problems. At tatalakayin natin sa video na ito ang commission, total sales, commission rate, sale proceeds, sales tax, at simple interest. Bago tayo magpatuloy, kumuha ng isang papel at ballpen. Kumuha ng inyong mga notebook at ballpen at ihanda upang magamit sa pagsulat or note-taking na mga importanteng bagay na dapat ninyong malaman. Pagbalik-aralan muna natin o let's have a review sa part 1 ng ating week 4. Natutunan natin ang discount bilang mamimili tayo ay nakakuha ng discount sa mga bagay na ating binibili. Yun yung tinatawag nating tawad. Natatawaran natin kung sa ordinaryong palengke. Ngunit sa mga malalaking pamilihan, halimbawa ay SM, nakakuha tayo ng discount sa bawat sale na ibinibenta nila. Ganon din, natutunan natin ang pagkuha ng original price. Ganon din ang discount rate ng sale price. At natutunan din natin sa unang bahagi ng lesson na ito ang cost o halaga ng bagay na ating ibinibenta bilang mga business woman or businessman. Kung tayo ang nagbebenta, yung cost na ating ibinibenta, halaga ng bagay na ating ibinibenta. Ganon din ang markup price na nilalagay natin at ang markup rate. Narito ay kalawang bahagi ng ating pag-aaral sa week 4. When someone sell you product, you need to give him some amount of money for his effort or certain percentage for the sales. The percent or amount that she, he will receive is called commission. Halimbawa, kayo ay may bahay at lupa na gustong ibenta. Kukuha kayo ng ahente. Yung ahente ang magbebenta ng bahay ninyo. Ngayon, ang ahente ay bibigyan ninyo ng komisyon. Kapag naibenta nila ang iyong bahay, ang marireceive nila na pera o percent na galing dun sa inyong pinagbentahan ay ang tinatawag nating komisyon. So, ipapaliwanag ko ito sa mas simpleng paraan. Halimbawa, may gusto kang ibentang TV. Ngayon, hindi ikaw mismo ang magbebenta. Tatawag ka ng iyong kaibigan upang siya ang mag-alok sa mga tao. Halimbawa, ibibenta mo ito ng 5,000. Sasabihin mo sa kanya, ibenta mo ito ng 5,000. Kapag naibenta niya ito ng 5,000, bibigyan mo siya ng porsyento. Ang tawag doon sa porsyento or bahagi ng napagbilhan ay tinatawag nating komisyon. Halimbawa, gusto mo siyang bigyan ng 5,000. Kung 10,000 yun, 5,000 ang kanya, 5,000 ang iyo. So, yung 5,000 mapupunta sa kanya ay tinatawag nating komisyon. Komisyon niya yun dahil siya ang nagpagod upang ibenta ang iyong produkto. Para mas maintindihan natin ang tungkol sa commission, alamin po muna natin ang mga term or terminologies na ginagamit para dito. Commission or C is an amount of money a person receives for selling something. Ayan, katulad ng nabanggit ko, 
kapag nakapagbenta ka, halimbawa ikaw ay ahente, kapag nakapagbenta ka ng produkto, meron kang komisyon. Total sales or TS, it is the total amount of sales made by the person. Yun yung presyo na o halaga ng bagay na yung ibinibenta. Yun yung total sales yung na ibenta. Commission rate or CR is the percent taken off from the selling price. So, yun yung percent na tinatanggal natin doon sa selling price. Sale proceeds is the amount that remains after the deduction of the commission. Yung sales proceeds naman, ito na yung pera o halaga na mapupunta doon sa nagpapabenta. Halimbawa, pinabenta mo ang iyong bahay. Binenta ng isang milyon. Tinanggal mo yung komisyon ng nagbenta. Yung matitira sa yung pera, yun yung sale proceeds. Narito ang mga formulas to be used to solve commission problem. If you are finding the commission, commission equals or C equals total sales times commission rate. So, C equals TS times CR. Yung total sale, yun yung kung magkano ibinibenta yung bagay. Ita times mo yung commission rate para makuha mo kung magkano ang yung commission, to find the commission. However, sales proceeds naman, kung magkano yung mapupunta sa nagpabenta, sales proceeds equals total sales kung magkano mo na ibenta, babawasin or minus commission. Babawasin na yung commission. Yun na yung total sales proceeds. So, SP equals TS minus C. Sales proceeds equals total sales minus commission. Pag kinuha naman natin total sales, total sales equals commission divided by commission rate. Halimbawa, given lang ay commission at saka yung commission rate. Para makuha mo kung magkano mo ibibenta talaga yon, So, commission divided by commission rate. Yon total sale. Or, TS equals C divided by CR. So, ito yung mga formulas in commission problem na dapat ninyong matutunan at tandaan. Let us have this example problem from the module Solving for Commission. Let's have this problem. Mr. Lazo, a car agent, receives an 8% commission on the car he sells. What is his commission if he sold a car at 1,550,000? How much will be the sale proceeds? So, we are going to find the commission. Magkano ba yung commission ni Mr. Lazo as an agent? And then, magkano yung magiging sale proceed after tanggalin ang commission? So, let's have this solution. Una, isulat muna natin yung given. Ang given dyan, yung total sales is 1,550,000. At saka, commission rate na may 8%. Ngayon, to find the commission, let us have this formula. This one. C equals TS times CR. Or total sales multiplied by the commission rate. So, ang total sales is 1,550,000 multiplied by 8%. By the way, we cannot multiply this because naka-percent pa to. So, gagawin nating decimal ang 8%. So, equivalent niya ng 8%, imumove lang natin siya ng 2 decimal places to the left. So, magiging 0 0.08. So, 1,550,000 times 0 0.08. So, ang answer, pag minultiply, minultiply na natin itong dalawang ito, the answer will be this. 124,000. So, yung commission ni Mr. Lazo as an agent ay 124,000. Diba? Laki na kanyang commission. 8% lang yun, pero 124,000 na. Ngayon, after na makuha ni Mr. Lazo ang kanyang commission, ngayon naman, nais nice nating malaman kung magkano magiging sale proceeds 
yung mapupunta doon sa nagpabenta. Yung may-ari talaga ng kotse. So, sale proceeds. So, let's have this formula. Sales proceeds equals total sales minus the commission. Tinanggal na yung commission ni Mr. Lazo. So, ang ating commission na napunta kay Mr. Lazo ay 124,000. At ang total sales is 1,550,000. So, to be able to find the sales proceeds, isubtract lang sila. Sales proceeds equals... 1,550,000 minus 124,000 na komisyon. So, ang sales proceed natin after we subtract that is 1,426,000. Ito na ngayon ang mapupunta dun sa may-ari ng sasakyan. After nating matutunan ang pagkuha ng komisyon at sales proceeds, pag-aralan naman natin ang pagkuha ng Total sales. Total sales ang nawawala. Let us have this problem. Mr. Lasso was given a commission of 120,000 pesos of 6% rate for selling a house and lot. How much is the total sales of the house and lot that he sold? So, dito sa problem natin, nakakuha na si Mr. Lasso ng commission. Ayan, magkano yung commission niya? Okay, 120,000 ang kanyang komisyon. So, meron na siyang 120,000. Yung 120,000 na yun ay 6% ng bahay, na ng original price ng bahay. So, ngayon, ang given natin ay komisyon at saka komisyon rate. At ang hahanapin natin ay ang total sales, kung magkano talaga na ibenta. So, narito ang formula. To find the total sales, you need this formula. Total sales equals commission divided by commission rate. Kung ang commission natin ay 120,000 at ang commission rate naman natin ay 6%, gamitin natin ang formula TS equals C divided by CR. So, TS, kung magkano yung ating commission? So, we have 120,000 divided by magkano yung commission rate? 6%. So, before we divide this, we change this 6% into decimal. So, if you're going to change this percent to decimal, you're just going to move the decimal point to the left, two places. So, pag minove natin yung decimal point, point nito, two places, to the left, magiging 0.6 ang 6%. So, TS equals 120,000 divided by 0.06. Pag dinibide mo yan, your answer will be 2 million. So, the total sales na pagbentahan niya ng house and lot, lot ay 2 million. After nyo mabenta ng 2 million ang house and lot, makakuha siya ng komisyon na 100 or nakuha niya yung komisyon na 120,000 na ang rate ay 6%. So, madali lang ba? So, susundin lamang ang mga formula sa pagsusold ng problem para hindi kayo uh, magkakamali. Lagi ninyong i-analyze mabuti ang problem at tingnan kung ano, kung ano ang mga given at kung ano ang hinihingi. So, that will be the commission problem. Paano naman yung sales tax? Ano ba yung sales tax? Pag sinabi natin class na sales tax, ito yung when you buy in the fast food or supermarkets and other stores, you will notice on your receipt, dun sa resibo, that there is value added tax or sales tax. So, yung idinadagdag, saan ba napupunta yung sales tax? Yan ay napupunta sa gobyerno. Yan yung mga ipinapasahod sa mga sundalo or mga tauhan ng gobyerno. Sundalo, mga pulis, mga teacher, bombero, at iba pa yung sales tax. So, saan, saan mo may kita mga sales tax? Doon sa mga binibili niyong produkto. 
sa mga supermarkets, kapag kumain kayo sa Jollibee, nakalagay dun sa resibo na value added tax, yung mga percent. So, paano natin isosolve ang sales tax? Paano natin malalaman? Total amount of products, yun yung magkano yung produkto muna. Then, rate of sales tax, ilang percent ang ilalagay na sales tax. So, paano ba sinosolve itong sales tax? Kasi, para kahit pa paano alam ninyo kung magkano yung tax na binabayad ninyo or kinakaltas dun sa binabayad ninyo sa mga fast food. So, narito, solving for sales tax. In the restaurant, the family ordered a foods that has a total amount of 856 pesos plus 12% sales tax. How much is the sales tax and how much is the total amount paid to the cashier? So, ang given dito yung total amount lang. Ito yung mga total amount, magkano talaga. Tapos, given dito yung rate of sales tax. Kaya nang tinatanong magkano yung sales tax at magkano yung babayaran dun sa cashier. So, let us analyze. Sales tax equals total price or the total amount multiplied by the, by the rate of sales tax. Ang total amount to be paid is 856. Yung nakalagay talagang presyo niya. Wala pa yung tax. Ang sales tax natin or rate of sales tax is 12%. Magkano kaya ang magiging tax nito? So, to, to be able to find the sales tax, let us have this formula. So, yung sales tax equals yung total price is 856 pesos times 12%. So, change natin tong 12% into decimal. So, two places to the left, magiging 0.12. So, 856 times 0.12. 12. So, if you multiply that, you will get 102 pesos and 72 centavos. Yan na ngayon yung sales tax. Ano yun? Ibabawas ba yun o idadagdag? Of course, ito ay idadagdag. Kasi pag, pag ito ay binawas mo, hindi na sales tax yun. Huh? Ito yung ibabayad ng restaurant sa gobyerno. Mapupunta yan sa gobyerno. So, yan. After natin makuha na yan, tingnan naman natin or compute naman natin kung magkano yung ibabayad natin sa cashier. 856 pa rin ba? 172.72 ba? Okay. To be able to find the total amount to be paid to the cashier, total amount to be paid, kano ibabayad sa cashier? Yung total amount to be paid, uh, total amount is 856. Yun yung original na price niya. At saka yung sales tax niya, na compute natin, is 102 pesos and 72 centavos. And para malaman natin kung magkano talaga yung babayaran natin, amount to pay is total price plus sales tax. Ang total price niya is, is 856 pesos plus yung sales tax na 102 pesos and 72 centavos. So, ang babayaran talaga sa cashier is 958 pesos and 72 centavos. Yan na ngayon ang magiging yung pinaka total talaga, yung pinaka nasa ibaba. Total amount to pay at the cashier. Yan ay nakalagay sa ilalim, sa pinaka ibaba ng Resibo. Ganyan po ang pag-compute ng sales tax. Ngayon naman ay pag-aralan natin ng simple interest. Saan ba natin naririnig yung simple interest? Okay, naririnig natin yan karaniwan sa mga banko. No? Kapag tayo ay nagde-deposito sa banko, kumikita yan ng interest. No? Hindi yan basta-basta natutulog lang. Ngayon, paano natin isosolve ang simple interest. Sa so, bukod doon class, ang nagkaka-interest din yung mga utang. Halimbawa, sa lending, may utang ka. 
Yung tubo doon, yun yung interest. Nagkakaroon ng interest kapag ka hindi mo agad nababayaran. Or sa lahat ng utang mo, kailangan yung mga nagpapautang ay naglalagay ng interest bilang tubo dun sa kanilang ipinautang sa'yo. Ganon din sa mga sanglaan, nagkakaroon ng interest yung mga isinasanla ninyo. No? Sinasanla natin sa mga pawn shop. So, basta nagpautang, may interest para kumita yung pera na ipinautang. So, paano natin isosolve ang simple interest? So, alamin muna natin yung mga terms na ginagamit. Yung interest or I, it is an amount of money earned for using another's money over a period of time. Ayan, yung mga pinahiram yung pera sa ibang tao, kailangan kumita yan. At yung ipinapatong nyo doon na kita para doon sa pinautang ninyo, yun yung interest. At kalawa ay principal. Principal or P is the amount of money of deposited, invested, or borrowed. Hindi po ito yung principal na sa eskwelahan. Ha? Ang P dito, yun yung pera na iyong inutang or hiniram or dineposito. Kung, kung sa banko, halimbawa, nagdeposito ka ng isan libo, yung isan libo, yan yung principal. O kaya, nangutang ka sa kapitbahay mo ng limandaan, yung limandaan, yan yung principal, yan yung pinakapera na nakuha or pinautang. Yung rate of interest naman, it is the percent added to the principal amount borrowed or Invest, invested. Yun yung percent. Halimbawa, 10% or 8%, yun yung idinadagdag na porsyento dun sa ipinautang or dun sa inilagay ninyo sa banko. Yung rate of interest. Meron siyang symbol of percent. Alam nyo naman na yung symbol of, in, of percent. Pag may symbol of percent, yan ay rate. Kung sa interest, rate of interest. Pag sinabi naman nating time, it is the length of time which money has been deposited or borrowed. It is always computed in terms of year. Laging one year yan. 12 months. Halimbawa, ang utang mo ay 2 years. O halimbawa ay 16 months. Ang 16 months na yon, i-divide mo sa 12 para makuha mo yung in terms of year. Lagi siyang year. Co-convert nyo lagi siya sa year. Okay, 19 diyan po. So, I stands for interest. P stands for principal. R stands for the rate. And T stands for time. So, we have I, P, R, and T. Amount you naman or AD is the total amount to be paid or received after a certain period of time that the principal has been borrowed or deposited. Ito yung due na amount na babayaran ninyo after ng period of time. Halimbawa, ang inyong utang, sabi niyo, with after 2 years, babayaran yon. So, after 2 years, yung pera inutang ninyo plus yung interest nito, yun yung amount due. Okay? Ngayon, narito yung mga formula sa pagkukuha ng simple interest. Kapag interest ang nawawala, we have this formula. I equals principal times rate times time. I equals PRT. Ito yan. Pag nawawala ang interest. If you're going to find the interest. Pag nawawala naman yung principal, P equals interest divided by rate times time. Ito naman yon. Kapag nawawala si principal, you get I divided by rate times time. Pag nawawala naman ng rate, rate equals interest divided by principal times time. Pag nawawala naman ng time, you have interest Divided by principal times the rate. Okay. So,
So, ganun lang po yun. Ha? Huh? So, ito yung mga term na dapat yung ma... ma intiha, intindihan at malaman, no? So, let us have this example from module Solving for Simple Interest. Mr. Lazo opens a savings account in commercial bank where the money earns 1.5% interest per year. If he has uh, 9,500 pesos in his savings account, how much interest will his money earn for one year? So, meron siyang 9,500. Magkano magiging interest niya for one year? So, let's have this I as the missing Yung P or principal natin, itinipositon niya ay 9,500 and the rate is 1.5%. Ang time is 1 year. So, given na, nakita na natin yung ano yung I, yung P, yung R, at saka T. So, meaning to say, we are going to find the I kasi siyang wala. So, the formula that you're going to use is I or interest equals principal times the rate times the time. Now, principal is 9,500 times the rate 1.5% times 1 year. Bago natin to i-multiply, you're going to change 1.5% to decimal. So, paulit-ulit kung sinasabi sa inyo, you're going to move the decimal point to the left to decimal places. Pag nilagay natin sa left yan, magkakaroon ng isang space doon, nabak pa lang number. So, you're going to put 0. So, magiging yung 1.5% so, magiging 0.15% hindi na siya 1.5% 0.15 So, ngayon, mumultiply natin 9,500 times 0.15 times 1 so, magiging answer natin is 142 pesos and 20 or and 50 centavos. So, ulitin ko ang interest na makukuha doon sa pera na may lalagay sa pera ni Mr. Lasso ay 142 pesos and 50 centavos. Ayan, yan ang kanyang magiging interest. So, narito naman ang sample, example, solving for principal. So, ito po yung maliwanag na, na example. So, medyo may, may uh, iniba lang tayo sa given from the module para makuha natin yung tama sagot. So, let's have this problem. Tio Lagario borrowed money from the lending company at 6% interest. If he paid an interest of 450 pesos, after 18 months, how much money did he borrow? So, hinahanap natin kung magkano talaga yung kanyang inutang. Magkano talaga yung inutang niya? So, yung halaga na pera na kanyang inutang ay yun ang principal. So, etong 6%, yan yung rate. Yung 450, uh, 450 pesos ang ating Interest. Sabi niya, interest. So, solution. Ang principal nawawala. Hindi natin alam kung ano yung magkano talaga inutang niya. Yung 450 pesos, yan yung ating interest. Meron siyang 6%. At yung time niya is 18 months. So, ngayon, gagawin nating year yung months. Kasi sabi niya, lagi in year. So, ang 18 months, kaya naging 1.5 kasi yung 18 months, i-divide natin sa 12. Kasi yung isang taon, equivalent to 12 months. So, after natin i-divide yung 18 sa 12, we got 1.5. Ito na ngayon yung time. Hindi natin gagamitin yung 18 months, kundi 1.5. Now, we are going to use the formula P equals I divided by R times T. Principal equals interest divided by rate times time. Kung ang interest is 450 pesos, i-divide natin to sa 
6% times 1.5. Unahin muna natin yung 6% times 1.5. So, i-change natin itong 6% to decimal. So, equivalent niyan ay 0.6. So, P equals 450, 0.6 times 1.5. Ito muna ang ating gagawin. P equals 450 divided by 0.6 times 1.5 equals 0.09. So, pag dinivide natin yung 450 sa 0.9, ang magiging sagot natin ay 5,000. Ito ngayon yung principal. Ito ang kanyang hiniram. Si Deo Lagario ay nakairam ng 5,000 doon sa lending company na may interest na 6%. At ang interest na yun ay nagkakahalaga ng 450 pesos na babayaran niya ng 18 months. So, ganyan po ang pagsusold ng interest, principal, and so on. So, lagi po kayong gagamit ng formula and lagi ninyong isusulat ang mga given para hindi po kayo malito. Para alam nyo kung ano yung dapat yung gawin. At laging ang months, ang time ay laging converted into years. Kahit na months lang ang nakalagay, halimbawa, 3 months. So, 3 divided by mo yun sa 12, magiging decimal yun. So, laging ganun. So, what have you learned from the second part of the lesson for week 2? Ah, week 4. Ano ba yung mga natutunan nyo sa second part na ito ng week 4 na solving percent? No? Natutunan nyo sa ikalawang part na ito ang Pagkuha ng commission, pag-solve ng commission problem, pagkuha ng total sales, commission rate na sales proceeds, tsaka sales tax. Natutunan nyo na rin kung paano i-compute ang sales tax. Ganon din ang simple interest. Kung pagkuha ng principal, pagkuha ng interest, rate of interest. So, lagi lamang pong tatandaan ng mga formula and then analyze carefully the problem so that you will be able to get to the correct answer. I hope you have learned from this video. Thank you for watching and see you again on my next video.